tocchi fluidi di pennello e colori vivaci rendono quest'opera di Jean-Antoine Watteau, pittore tra i più geniali e innovativi del primo settecento francese, un vero e proprio capolavoro. Ma molto di più contano le tante domande e il mistero che avvolge questo dipinto. Il quadro è universalmente conosciuto come Gilles, ma oggi si preferisce il titolo Pierrot, nota maschera negli spettacoli teatrali di improvvisazione chiamati commedia dell'arte. Forse perché è più vicino al personaggio ritratto, infatti il soggetto è tutt'altro che chiaro, non si conosce con certezza nemmeno il committente e il suo reale scopo. Si tratta forse dell'insegna per un caffè o per uno spettacolo a Luna Park? E la sua creazione fu commissionata da qualcuno oppure l'artista lo dipinse semplicemente per piacere personale? Per molto tempo si pensò che si trattasse di un autoritratto dell'artista, immortalato siccome un clown triste. Ma in realtà è difficile capire se la figura in primo piano sia il ritratto di una persona realmente esistita, forse uno degli amici di Watteau, oppure se sia il frutto della fantasia dell'artista. Una delle ipotesi lo identifica come l'attore Belloni, conosciuto per aver vestito i panni di Pierrot che avrebbe usato l'opera come insegna della sua nuova caffetteria parigina o Café Comic. Ad ogni modo il dipinto trae la sua potenza drammatica dal momento di calma, dalla pesante immobilità del personaggio centrale e dal punto di vista scelto dal pittore che ci fa osservare il protagonista dell'opera dal basso verso l'alto. Il personaggio di Pierrot, o se preferite Gilles, occupa quasi tutta la superficie del quadro, stagliandosi contro il cielo. Una serie di personaggi sono dipinti a mezzo busto e nascosti dietro al fogliame degli arbusti, alle spalle del nostro misterioso protagonista. Quattro di queste figure possono essere identificate nei personaggi ricorrenti delle produzioni teatrali della commedia dell'arte. Il medico sul suo asino, gli amanti Leandro e Isabella e il capitano. L'opera appartenne a Dominique Vivant de Non, direttore del Museo di Napoleone durante il primo impero. Venne poi acquistata da Louis Lacaze, un appassionato collezionista d'arte vissuto nel XVIII secolo. Louis Lacaze lasciò in eredità le sue opere, tra cui questo dipinto, al Louvre nel 1869, formando il nucleo centrale della collezione di pittura francese del XVIII secolo nel Museo Parigino. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.